Hi guys, so for today I'm gonna share with you how to make this trending dripping effect sa pix art. First, make sure meron kayong pix art and background eraser app sa phone nyo. So let's start. First, kailangan nating open yung pix art and then pili tayo ng picture na gustong i-edit and then after noon piliin mo yung cut out sa baba and then yung tao na figure para ma-select niya yung tao sa picture and then ako ina-enlarge ko yung picture to make sure kung meron bang mga part na hindi nakasama dun sa selection ayan sa so double check lang natin Ayan, double check lang ulit natin. So, kapag okay ka na dun sa selection, click save. And then, yan yung magiging outcome niya. And then, after that, punta naman tayo sa effects. So, piliin ko dito yung undead. So, isa to sa favorite effect ko. So, ayan, pwede mo siyang i-adjust. Depende sa preference mo. And then, after that, piliin naman natin yung badlands. So, ayan, adjust mo lang ulit. Depende kung ano yung gusto mong pagkaka-blend niya. So, maraming options dyan. Pili ka lang ng bet mo. And then, click apply. And then, next. Then, save. And then, download photos para ma-save siya dun sa phone mo. And then, after that, punta ka uli sa PixArt. And then, open ka naman ngayon ng white background para dun sa gagawin nating dripping effect. So, actually, may mga... Save na ditong background sa pix art. So, kailangan white background. And then, click mo yung add photo. Then, kunin natin yung inedit nating picture kanina. And then, i-resize lang natin. Depende sa preference mo na size. And then, after that, click apply pag okay ka na. And then, click uli natin yung add photo. And then, kuha naman tayo nung dripping effect na image na kinuha ko kanina dun sa Google. So, pwede kang mag-save ng photo from Google. Type mo lang yung black dripping effect. And then, click blend and then lighten. And then, i-adjust lang uli natin yung size. So, pag okay na, click apply. And then, click next. Save and then download photo. After nun, punta naman tayo dun sa eraser app. And then sa may upper left, click mo yung image. And then piliin natin yung inedit natin na picture kanina. And then click target. Then i-click mo siya dun sa background para ma-erase yung background. And then kung may mga natitira pa na gusto mong i-remove. So maganda to kasi nag -e enlarge yung pointer niya. So madali natin mare-remove yung mga part na gusto nating alisin. Ayan. So, pag okay na, click lang yung done. And then, save. Para ma-save siya sa phone gallery mo. And then, after that, balik tayo sa PixArt. And then, pili ka ngayon ng background na gusto mo. So, ako, ang bet ko is yung mga pastel colors. So, mga light pink, ganyan. So, ayan. And then, after that, click Add Photo. Then, kunin natin yung picture kanina na ginawa natin sa Eraser app. And then, i-adjust lang natin yung size. And then, pag okay na, click Apply. So, kailangan lagi natin i-click yung Apply. And then, after that, mag add naman ako ng stickers. So, sa baba may mga options na stickers. And then, meron na din silang list ng mga stickers. So, ang gusto ko is yung star. And then, click mo yung blend kung paano mo gusto siya i-blend dun sa picture. So, ako pipiliin ko is yung overlay. Yun yung mas bet ko. And then, after that, click mo lang yung apply. And then, dadagdagan ko pa siya ng sticker. So, dun sa may left part naman. So, pares din nung kanina yung star. Yan. And then, click mo lang uli yung blend. And then, overlay ulit. And then, mag-a-add pa ako ng additional sticker. So, 
Aside pala dun sa mga category nila ng stickers, pwede ka mag-search ng gusto mo. So, itatype ko dyan is star. Ayan, so lalabas yung mga options. So, dadagdagan ko pa siya ng stars. Ayan, lalagyan ko uli siya sa my, my right at saka sa left part para balance. Ayan, so i-adjust ulang uli natin. And then, this time, ang gagamitin ko namang blend effect is yung multiply. Ayan, so parang shadow effect lang siya. And then, pwede din tayo mag-add ng text kung gusto mo. So, shout out pala dun sa kapatid ko na pumayag magpagamit ng picture para dito sa tutorial ko. So, ayan, shout out kay Trajel. So, ayan, pwede mong i-edit yung gusto mo na font style, yung stroke, yung color. So, explore mo lang yung pix art. Ayan. So, after that, pag okay na, click apply. And then, sa baba, hanapin mo yung lens flare. Ayan. So, pili ka lang ng bet mo na lens flare. So, ayan. Lalagay ko siya dito sa may part na shade. So, actually, yung mga additional effect and stickers pala dito is optional naman. Depende sa gusto mo. So, ako, yan yung preferred ko para dito sa picture na to. Ayan. So, pag okay na, click mo lang ulit yung apply. And then yan, okay na siya. Ito na yung outcome ng ginawa ko. So, isa-save ko na siya. Click next, save, and then download photo para ma-save siya sa photo gallery mo.